দোয়ার ধাক্কা বড় ধাক্কা ঠিক কি না প্রায় শুনবেন ক্যান্সার হইছে ডাক্তার বলে দিয়েছে বাঁচবে দুই মাস কয় মাস এরপর আমি দেখছি লোকটা আট বছর বেঁচেছে কয় বছর ডাক্তার বলছে বাঁচবে কয় মাস বেঁচেছিল কয় বছর আট বছর কিসের বরকতে দোয়া কিসের বরকতে তাহলে দোয়ার একটা পাওয়ার আছে না নাই একটা বিশ্বনবী দোয়া করলেন আল্লাহ হয় ওমরে ফারুক কে আপনি এনে দেন অথবা আবু জায়লের মনটারে নরম করে দেন ওমরে ফারুকের জন্য দোয়াটা কবুল করে নিল কে এই দোয়ার একটা বরকত ওমরে ফারুকের হৃদয়ে ছুঁয়ে গেল এক নাম্বার ধাক্কা ধাক্কা সব একবারে দেওয়া যায় ধাক্কা একবারে দেওয়া যায় ডাক্তারের কাছে গেলে ডাইরেক্ট কি অ্যান্টিবায়োটিক মারে কথা বলেন প্রথমে সামান্য ঔষধ দেয় সিম্পল ডোজ তারপরে ডোজ একটু বাড়ায় ফাইনালি কাজ না হলে অ্যান্টিবায়োটিক মারে কথা বলেন প্রথম ধাক্কাটা গেল তিনি দোয়ার ধাক্কা বিশ্বনবী দোয়া করলেন ওই দোয়ায় ওমরে ফারুকের হৃদয়ে ছুঁয়ে গেল এরপরে রব্বুল আলমিন ওমরে ফারুককে ধাক্কা মারলেন করণের একটা সুরা দিয়ে সুরাটার নাম হলো সুরাতুল কি সুরা কোন সুরা দিয়ে ধাক্কা দিছে সুরা হাক্কা সুরা হাক্কা দিয়ে দিছে এক কথা কয় না সুরা হাক্কা দিয়ে দিয়েছে এক সব সময় লুকিয়ে লুকিয়ে বিশ্বনবীরে ফলো করে বিশ্বনবী ডানে গেলে ওমরে ফারুক ডানে যায় বিশ্বনবী বাই গেলে ওমরে ফারুক বাই যায় বিশ্বনবী রাত্রি বেলা নামাজ পড়লে ওমরে ফারুক পেছনে লুকিয়ে লুকিয়ে বিশ্বনবীর কোরআন শুনে বিশ্বনবী মসজিদুল হারামের পাশে দাঁড়িয়ে রাতের ষাট সালাত আদায় করছিলেন ওই টাইমে বিশ্বনবী সুরাতুল হাক তালাওয়াত করছিলেন কোন সুরা কণ্ঠের সুরের ঝংকারের সাথে পৃথিবীর কোন কারী সাহেবের তুলনা চলবে কত মধু কত সুন্দর অসাধারণ তেলাওয়াত করতেন আমার বিশ্বনবী একবার তেলাওয়াত শুনলে পাগল না হয়ে কেউ থাকতে পারত বিশ্বনবী ওমরে ফারুক কে দেখেন নাই ওমরে ফারুক লুকিয়ে লুকিয়ে বিশ্বনবীরে ফলো করে বিশ্বনবী এসার সালাতে সুরা হাত তেলাওয়াত করতে আরম্ভ করলেন তেলাওয়াত করতে 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 বিশ্বনবী সামনের দিকে যেতে লাগলে বিশ্বনবীর চমৎকার কণ্ঠের তেলাওয়াত শুনে ওমরে ফারুক মুগ্ধ হতে লাগলো ওমরে ফারুক অবাক मन मन भोहम्मद कविता पढ़े मोहम्मद मन कवि इन दिन टाइम विश्वनबी তেলাওয়াত করছিলেন সুরা হাক্কা থেকে অর্থ হলো এটা কোন কবির বানানো কবিতা নয় তোমরা অল্প সংখ্যক লোক এই কোরআনের উপরে মানানো সুবানাল্লাহ পড়ে বিষ্ণবী ওমরে ফারুককে দেখছে নাকি কথা কয় না দেখেছে বিষ্ণবী বিষ্ণুর মতো তেলাওয়াত করে যাচ্ছে খুব অল্প সংখ্যক তোমরা এই মানা নয় এবার তোমরা ফারুক আটকে ওঠে ঘটনা কি আমি মনে মনে ভাবলাম মোহাম্মদ কবি আর যেটা পড়তেছে এটা কবিতা কিন্তু মোহাম্মদ আমার দেখেও নাই কিন্তু বলতেছে এটা কবির বানানো কবিতা না তাহলে মোহাম্মদ মনে হয় গণক হয়ে গেছে কার মনে কি চলে না দেখে বলতে পারে মোহাম্মদ মানুষের মনে কি চলে গণনা করে সব টের পেয়ে যায় সব বুঝতে পারে 
বিশ্বনবী তখন যে আয়াতটা তেলাওয়াত করছিলেন সেটা হলো বিষ্ণবী তখন যে আয়াতটা তেলাওয়াত করছিলেন এ আয়াতের অর্থ হলো এটা কোনো গণকের বানানো কথা নয় খুব অল্প সংখ্যক লোকই তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো বিষ্ণবী ওমর ফারুককে দেখে কথা কয় না দেখে না কিন্তু মিলে যাচ্ছে ওই আয়াতের পরের আয়াতটা ছিল এটা গণকের বানানো কোনো গণনা নয় খুব অল্প সংখ্যকই তোমরা এই মানো এবার তো ওমরে ফারুক বেহুস হাই হাই প্রথমে ভাবলাম কবিতা সে পরে যাচ্ছে না কবির বানানো কবিতা না এরপর মনে মনে ভাবলাম মনে হয় গণ সে বলে না এটা গণকের বানানো গণনা নয় তাহলে এটা কি এটা কি কি এটা কি পড়ে মোহাম্মদ যার কণ্ঠের তেলাওয়াত শুনলে মানুষ পাগল হয়ে যায় বিষ্ণবী তখন পড়তে আরম্ভ করলেন এর মানে হলো এটা কবিতা না এটা গণকের বানানো গণনা না মানুষের বানানো কিছু না এটা গোটা বিশ্বের রব আল্লাহ পাকের বাণী বাংলা পড়ে এই দুই নাম্বার ডোজ করবো প্রথম ডোজ পড়ছে দোয়ার ডোজ প্রথম ডোজ কিসের বিশ্বনবীর কথা ভাবেন বিশ্বনবী কোথায় যান লুকিয়ে লুকিয়ে দেখেন এবার রব্বুল আলমিন ভাবলেন এবার সুরা দহা দিয়ে আমি তিন নাম্বার ডোজ দিয়ে দিব পড়েন সুহান এবার তিন নাম্বার ডোজ পাবেন কিন্তু শয়তান অস্বসা দিচ্ছে ওমারে ফারুক যাও মক্কায় ঘোষণা হয়েছে মোহাম্মদের কল্লা এনে দিতে পারলে এত এত স্বর্ণ মুদ্রা শয়তানের অস্বসায় আবার ভুল পথে হাঁটতে লাগলেন সৈয়দনা ওমার নাঙ্গা তরবার নিয়ে বিশ্বনবীর মাথা কাটার জন্য বের হয়ে গেলেন বনু জাহারা গোত্রের একটা লোক বলে ওমর তুমি কোথায় যাও ওমরে ফারুক বলেন মোহাম্মদের কল্লা কাটার জন্য যাচ্ছি পড়েন না আজমিল্লাহ আবু জাহারা গোত্রের লোক বলে তুমি মোহাম্মদের কল্লা কাটতে যাও আরে তোমার বোন ফাজমা বিনতে খাতাব আর তোমার বোনের জামাই সাঈদ এরা তো দুজন কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেছে আরে মোহাম্মদের কল্লা পরে কেটো আগে ঘর সামলাও যে ওমা আগে ঘর সামলাও পরে তুমি মোহাম্মদের কল্লা কাটতে যাও ওমরে ফারুক রেগে গেলেন রাস্তা ঘুরিয়ে বাড়ির দিকে চলতে আরম্ভ করলেন রাগে তিনি গড়গড় করছেন ফারুক যখন আসলেন ওমরে ফারুকের আওয়াজ শুনে খাব্বাব রাদি আল্লাহ তালা লুকিয়ে গেলেন ওমরে ফারুক দরজার মধ্যে কড়া নাড়লেন বোন বলে কে তুমি সেমর বললেন আমি ওমর ফারুক পিটাতে পিটাতে রক্তাক্ত করে ফেললেন গা দিয়ে ফিনকি বের বের হয়ে যখন রক্ত বের হয় সেদিন ওমরে ফারুকের দিলের মধ্যে মায়া তৈরি হয়ে যায় সেদিন ওমরে ফারুক বললেন আমার কলিজার টুকরা বোন আর বোন জামাই তোরা কেন মোহাম্মদের কথায় পাগল হলি বুঝলাম না কেন মক্কার লোকগুলো পাগল পড়া হয়ে সব মোহাম্মদের দলে চলে যায় কি এমন কথা মোহাম্মদ তোদের শোনায় কি এমন বাণী তোদের শোনায় যে বাণী শুনে সব তোরা মোহাম্মদের দলে চলে গেলি কি আছে মোহাম্মদের কাছে কি কি জাদুটা কি কি জাদু পেলি সেখানে আমার একটু দেখা বোন ফাতেমা বলে না ভাই ইন্নাকা রিজিস তুমি না পাক তোমার হাতে তুলে দিব তুমি পড়লেই বুঝতে পারবা কি আছে আল্লাহর এই কোরআনে সুবানে ফারু গোসল করে আসলেন বোন এবার সুরা তোহাব চামড়ার মধ্যে সুরাতু তোহার কিছু অংশ লিখে 
সাইয়েদনা ওমর ফারুকের বোন ওমর ফারুকের হাতে দিয়ে বলল ভাই তুমি আসার আগে এই অংশটা সবাই মিলে তেলাওয়াত করছিলাম ওমর ফারুকের হৃদয়টা তখন একেবারে নরম কারণ আগে ধাক্কা খাইছে কয়টা জোরে বলতে হবে প্রথম ধাক্কাটা কিসের হ্যাঁ দোয়া দ্বিতীয়টা হাক্কা সূরার নাম হাক্কা দিয়ে দিবেন আল্লাহ ধাক্কা এবার দিবেন সূরা তোহার ধাক্কা ওমর ফারুক হাতে নিলেন খুব ভালো আরবি জানতেন চমৎকার আরবির অর্থ বুঝতেন কারণ আরবি ভাষাভাষী মানুষ হাতে নিয়ে নজর দেওয়ার পরে ওনার চোখ দিয়ে দাঁড় দাঁড় করে পানি বের হয়ে গেল ওমর ফারুক আয়াত গুলোর দিকে তাকিয়ে পড়তে আরম্ভ করলেন হতভাগা জাতি হিসেবে থাকার জন্য তোমাদের উপর নাজিল করি নাই असाधारण शब्द गाथनि दिए आज जो पढ़ते आरम्भ कर लें उमर फारूक और निजे ऊपर बैलेंस रखते रखते घरे बस बस लुकिए लुकिए कुरान दावत दिखे তুমি যদি মোহাম্মদ ইসলামের দেখা পেতে চাও তাড়াতাড়ি দারুল আর কামের ঘরের দিকে ছুটে যাওয়া ফারুক তলোয়ার নিয়ে ছুটলেন পাগলের মতো ছুটলেন আর ধৈর্য ধারণ করতে পারেন না বিশ্বনবীর নূরানি চেহারাটা একবার দেখার জন্য পাগলের মতো ছুটতে আরম্ভ করলেন बाधा दिए কারণ কিছুদিন আগে তাহাজুদের নামাজ পরে আমি আল্লাহর কাছে একটা বিশেষ দোয়া করেছি আমার মন বলছে ওই দোয়াটা আল্লাহ কবুল করতে শুরু করেছে এসে কোন কথা নাই চিৎকার দিয়ে বললেন সাধু আল্লাহ আমি সাক্ষ্য দিলাম আল্লাহ এক অদ্বিতীয় আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহা নাই নিশ্চয় আপনি মোহাম্মদ আল্লাহর বান্দা এবং এই কালমা শাহাদাতের ভেতরে আল্লাহর কথা আমার নবীর কথা ঢুকিয়ে দিয়েছে কে ঝিনুকের ভেতর লুকিয়ে থাকে যে মনমতি ঝিনুকের ভেতর লুকিয়ে থাকে যে মনমতি কালমা শাহাদাতে আছে ज्योति प्रथम धक्का 
সুরা তোহা তিনটা ধাক্কার মাধ্যমে সাইয়েদনা ওমর ফারুককে মুসলমানদের লিডার বানায় দিল কে ওমর ফারুক কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেছে নয় মুসলিম সাহাবাদের মধ্যে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল বিশ্বনবী খুশি হয়ে গেলেন আল্লাহ শুকরিয়া করলেন আল্লাহ তুমি আমার দোয়া ফিরিয়ে দাও নাই আমি বলেছি দুজনের একজনকে চাই তুমি ওমরে ফারুককে দান করেছো পরেন আলহামদুলিল্লাহ এবার ওমরে ফারুক বিশ্বনবীর প্রশ্ন করলেন নবী আলাসনা আলাল হক আমি প্রশ্ন করি উত্তর দেন আমরা কি সত্যের উপর নাই বিশ্বনবী বললেন বালা ওমর আমরা এই সত্যের উপরে আছি আমাদের কোরআন কি সত্য নয় বিশ্বনবী বললেন কোরআন ও সত্য আমাদের রব আল্লাহ কি সত্য নন বিশ্বনবী বললেন সত্য ওমরে ফারুক বললেন তাহলে ফিম আল ইফতিফা তাহলে লুকিয়ে লুকিয়ে আর গোপনে দাওয়াতি কাজ কেন আপনি সত্য নবী কোরআন সত্য কিতাব আমার রব আল্লাহ সত্য আর আমি ওমর কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে গিয়েছি তাহলে ফিম আল ইফতিফা আর লুকিয়ে লুকিয়ে কোরআনের দাওয়াত দেবেন কেন বের হন जमीन एक मिशिल देमति दें कीसर अनुमति আল্লাহর নামের তাকবির দেওয়ার অনুমতি দেন বিশ্বনবী বললেন ঠিক আছে সাবধানে তাকবির দিও ওমরে ফারুক তাকবির দেওয়ার জন্য লক্ষ্য স্থির আরম্ভ করলেন ন মুসলিম এগারো জন সাহাবাকে খুঁজে পেল কয়জন ওমরে ফারুক বললেন এগারো জনই চলবে এগারো জনকে দুই লাইন করলেন কয় লাইন পিছনে ছয় জন সামনে পাঁচ জন পিছনের লাইনের নেতা বানিয়ে দিলেন বিশ্বনবীর চাচা হামজা ইবনে আব্দুল মুত্তালেবকে প্রথম লাইনের পাঁচ জনের নেতৃত্ব দিতে আরম্ভ করলেন দাঁড়িয়ে এবার আল্লাহর নামের স্লোগান দিবেন ওমরে ফারুক বললেন আমরা খুব লম্বা চোরা স্লোগান দিব না খুব ছোট্ট দারুল আর কামের ঘর থেকে কাবা ঘর পর্যন্ত বাইতুল্লা পর্যন্ত এতটুকু জায়গা আমরা তাকবির দিতে দিতে সামনের দিকে এগোবো পৃথিবীর কোন শক্তি আমাদেরকে ধামায় দিতে পারবে না ওমরে ফারুক তখন এক বাক্যের একটা ভাষণ দিলেন কয় বাক্যের ওমরে ফারুক সামনে দাঁড়িয়ে বললেন মান আরাদান তাসকুলা উম্ম ইয়া জামা ওয়ালাদু তারমিলা যাউজাতুহু ফালিয়া সুদানি কে আছো মান আরাদান তাসকুলা উম্ম কে আছো মায়ের বুক খালি করতে চাও मिशिल फारूकान दिल 
আবু জাহেল উতবা সাইবা ওয়ালিদ ইবনে মুগিরা আল্লাহু আকবার ধ্বনি শুনে বাইরে আসছে কি রে এত বড় স্লোগান আমাদের কাছ থেকে পারমিশন নেয় নাই অনুমতি নেয় নাই অনুমতি নেয়া ছাড়াই স্লোগান শুরু বের হয়ে দেখে মিছিলের সামনে ওমর ওমর ফারুক কে দেখে আবু জাহেল দিছে এক দল উতবা দিছে আরেক দল সাইবা দিছে বহু দল সুবহানাল্লাহ বলবেন না এজন্য ওমর বেশি লাগে না ওমর লাগে একজন চিল্লায় বলতে হবে ওমরে ফারুক লাগে কয়জন একজন ওমরই গোটা বিশ্বের চেহারা পাল্টে দিতে সক্ষম চিল্লায় বলেন ঠিক কিনা গোটা বিশ্বে মুসলমানদের আছে করুণ অবস্থা আমাদের কোনো সেন্ট্রাল লিডারশিপ নাই আমাদের মুসলিম দেশগুলোর এক করে রাখবে ভাইয়ের ভাইয়ের মতো রাখবে আমাদের স্বার্থ নিয়ে কথা বলবে এরকম নেতা আমাদের নাই ঠিক কিনা আমরা সেই ওমরে ফারুকের অপেক্ষায় আমরা সেই ইমাম আল মাহাদির অপেক্ষায় আমি নবীর পরে যদি নবী হওয়ার যোগ্যতা কারো থাকে আমার ওমরের মধ্যে সেই যোগ্যতা আল্লাহ দিয়েছে প্রভু তুমি বলেছো রাসুল দেবে না বলনি দেবে না ওম বলনি দেবে না হাম জাতারি খালি দেবি জয় সম প্রভু তুমি বলেছো রাসুল দেবে না বলনি দেবে না ওম বলনি দেবে না হাম জাতারি খালি দেবি জয় সম প্রভু তুমি বলেছো রাসুল দেবে না আল্লাহ আকবর একটা আমার দরকার কজন দরকার কজন দরকার এই পুরা উম্মা মুসলিম উম্মার মধ্যে ওনার পজিশন নাম্বার থ্রি জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত অনেক সাহাবার কথা হাদিসে পাওয়া যায় কিন্তু এক হাদিসে আল্লাহ রাসুল দশ জন সাহাবির কথা বলেছেন ওই দশ জনের ভেতরে সেদিনে ফারুক আছে না নাই আগে জানতেন এটা ওমরে ফারুক রদি আল্লাহ চালা যে বিশ্বনবীর শ্বশুর ছিল এটা আজকে প্রথম জানলেন কে কে দেখি মোট কন্যা চারজন কয়জন বড় মেয়ের নাম জাইনাব রদি আল্লাহ ওনার স্বামীর নাম ছিল আবুল আস রবি তারপরের মেয়ের নাম হচ্ছে উম্মে কুলসুম ওনাকে বিয়ে দিয়েছিলেন বিশ্বনবী সাইদিন ওসমান রাদি আল্লাহ তালা উম্মে কুলসুম রাদি আল্লাহ তালা আনহার এতে কালের পরে আরেক মেয়ে রোখাইয়াকে বিশ্বনবী সাইদিন ওসমানের কাছে আবার বিয়ে দিয়ে দিলেন সুবহানাল্লাহ পড়ে আর সবচেয়ে ছোট্ট কন্যা ফাতেমা রাদি আল্লাহ তালা আনহাকে বিয়ে দিয়ে দিলেন নিজের চাচাতো ভাই সাইদিন আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহার সাথে তার মানে সাইদনা ওসমান আর সাইদনা আলী ছিল বিশ্বনবীর মেয়ের জামাই ঠিক কিনা আর সাইদনা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কন্যা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে বিশ্বনবী বিয়ে করে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে বানালেন শ্বশুর আর ওমরে ফারুকের কন্যা হাফসা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে বিয়ে করে ওমরে ফারুককে বানালেন শ্বশুর তাহলে চার খলিফার দুইজন জামাই দুইজন দুইজন আওয়াজ করে বলতে হবে চার খলিফার দুইজন দুইজন বাকি দুইজন ওমরে ফারুক রাদিয়াল্লাহ তাআলা আনহু কে আল্লাহ তাআলা জ্ঞানও দিয়েছেন আবার প্রজ্ঞাও দিয়েছেন জ্ঞান আর আল্লাহর ভয় তাকওয়া আমার প্রিয় ভাইরা রামগঞ্জের ভাইরা তাই না রামগঞ্জ রামগঞ্জের ভাইরা কোন ব্যক্তিকে যদি আল্লাহ তাআলা জ্ঞান দেয় 
আবার যদি তাকো আর গুণ দেয় জ্ঞানও আছে আবার আল্লাহর ভয়ও আছে এই লোকেরা কেউ থামায় রাখতে পারবে না এরা কেউ থামায় রাখতে পারে না সে গোটা বিশ্ব জয় করছে সাইয়েদনা ওমরে ফারুক আল্লাহ তাআলা জ্ঞান দিয়েছেন আবার তাকো দিয়েছে সুবহানাল্লাহ বলেন বিষ্ণু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপ্ন দেখলেন বিষ্ণু নবী দুধ দিয়ে ফাঁক দিয়ে দুধ গড়ায় বিষ্ণু নবী দুধ খাচ্ছেন খেতে খেতে একটু দুধ আঙ্গুলে লেগে আছে এই আঙ্গুলটা কারো মুখে না দিয়ে বিষ্ণু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওমরে ফারুকের মুখের ভিতরে ঢুকায় দিলেন অতিরিক্ত দুধটা ওমরে ফারুক খেলেন সাহাবারা বললেন মাদা ওয়ালতা বিহি ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়াল্লাহ রাসূল এই স্বপ্ন দিয়ে কি বুঝালেন বুঝলাম না বিষ্ণু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন আওয়াল তু বিহি আল ইলম এটা দিয়ে আমি জ্ঞান বুঝিয়েছি কারণ অতিরিক্ত দুধের অংশটা আমি কাউরে না দিয়ে ওমরকে দিয়েছি তার মানে ওমরের জ্ঞানের কোনো তুলনা হয় না उमरे फारूक जमा विश्वनबी देखल टेने हिचड़े हिचड़े विश्वनबी साथ उमरे फारूक के देखल जमा उमरे फारूक टेने हिचड़े जमा नहीं चलते सफल राष्ट्र नायक बनाए पृथ्वी बुके जो तो नारी जानाते जा सब नारी सरदारिणी सैदाला এই দুনিয়াতে যত যুবকরা জান্নাতে যাবে তাদের সর্দার হবে সাইয়েদনা হাসান আর হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা আর এই দুনিয়ার বুকে যত বয়স্ক মানুষেরা জান্নাতে ঢুকবে তাদের নেতৃত্ব দিবেন সাইয়েদনা আবু বকর আর সাইয়েদনা ওমর বয়স্ক যারা আছেন আপনাদের নেতৃত্ব দিবে কে হ্যাঁ একজন তো আল্লাহ না আল্লাহ তো তোমারে জান্নাত দিবে তো তোমারে জান্নাতে নিয়ে যাবে কে जानिना कथा सुनते फारूक जुमार खुदबा दीबाधरेसान जमा धरें जमा धरें 
ধরেন চাদর ধরেন ঠিক আছে এই দাঁড়াইছে ঘেরে বসে এবার এদিকে তাকান আবার থেমে খুদবা দেওয়া শুরু করে সাহাবারা আগা মাথা কিছু খুঁজে পেল আগের কথার সাথে মিল নাই পরের কথার সাথে মিল নাই জুমার নামাজ শেষ সাহাবরা বললেন আমির আল মুমিনিন খলিফাতুল মুসলিমিন উমর ফারুক জুমার খুতবা দেওয়ার সময় হঠাৎ চিৎকার মেরে বললেন ইয়া সারিয়াত আবনা জানি মিল জাবাল আপনার এই বাক্যের সাথে আপনার খুতবার আগের কথার কোনো মিল পেলাম না পরের কথার কোনো মিল পেলাম না আপনি বুঝিয়ে বলেন কেন বলেছেন আমরা তো বুঝলাম না সাইদুল উমর ফারুক বলেন আমি যখন জুমার খুতবা দিচ্ছি হঠাৎ আমার চোখের মধ্যে ভেসে উঠলো ওই যে গত কয়েক মাস আগে আমি আমার মুসলিম সেনাপতিকে ইরানে পারস্যে ওই ইরানের বিশাল রাজ্যে যুদ্ধের জন্য পাঠিয়েছি আমি দেখলাম যুদ্ধের একটা ভয়ঙ্কর মুহূর্তে আমার মুসলিম সেনাপতি ভুল দিকে চলতে আরম্ভ করেছে বাম দিকে তার পাহাড় ডান দিকে উপত্যকা ডান দিকে যদি সে চলে যায় উপত্যকায় চলে যায় শত্রু বাহিনীর হাতে ধরা খেয়ে সব মারা যাবে আর আমার সেনাপতি যদি মুসলিম বাহিনীকে নিয়ে পাহাড়ের উপর উঠে যায় আল্লাহর মেহরবানিতে এই যুদ্ধ তারা জয়লাভ করবে বিশ্বাস করে নিলেন কিন্তু মুনাফিক টাইপের যেগুলো এগুলো বলে এটা আবার কেমন কথা উনি আছেন মদিনার মিম্বারের মধ্যে দাঁড়িয়ে হাজার হাজার কিলোমিটার দূরে কি হচ্ছে উনি দেখবেন কেমনি এরা বিশ্বাস করলো না সাহাবারা সবাই বিশ্বাস করলো মুনাফিক গুলো বিশ্বাস করলো না তারা মনে মনে ভাবলো এই মুসলিম সেনাপতি বিজয়ের বেশে যেদিন মদিনায় আসবে আমরা মদিনা রূপকণ্ঠে দাঁড়িয়ে থাকবো ওদেরকে জিজ্ঞেস করব এমন এমন দিন ওমরে ফারুকের কণ্ঠের কোন আওয়াজ শুনতে পেরেছিল কি না বিজয়ী বেশে সাহাবারা যখন ফিরে আসতো সব মমিনরা আহালান বা সাহালান জানাতে ওনাদেরকে রিসিভ করতে যেত মুনাফিক গুলো যেত না কিন্তু ওই দিন মুনাফিকরা সবার আগে যে হাজার মুসলিম সেনাপতি যখন ঢুকলো জিজ্ঞেস করলো মুসলিম সেনাপতি এত এত দিন আগের কথা জুমার দিন দুপুর বেলা যুদ্ধ ক্ষেত্রে হঠাৎ করে আমিরুল মুমিনের কোন কথা তুমি তোমার কান দিয়ে শুনতে পেরেছিলে কিনা বলো সেনাপতি বললো তোমরা কেমন করে বুঝলা কেমন করে তোমরা জানলা তোমরা ঠিকই জেনেছ ঠিকই ধরেছ ঠিকই বলেছ যুদ্ধের কঠিন মুহূর্তে ভুল করে আমি উপত্যকার দিকে মুসলিম বাহিনীকে নিয়ে ছুটতে আরম্ভ করেছিলাম হঠাৎ করে আমিরুল মুমিনের একটা কণ্ঠ আমার কানের ভেতরে ভেসে আসলো আমি শুনতে পেলাম ডান দিকে উপত্যকার দিকে যেও না তাড়াতাড়ি বাম দিকে পাহাড়ের উপর চড়ে যা শুনেছি আমি আমার নিজ কারণ শুনেছি তোমরা কি করে যাবে আমি নিজে শুনেছি সেদিন আমিরুল মুমিনের এই ইনস্ট্রাকশন এই গাইডলাইন যদি আমরা ভালো করতে না পারতাম শত্রু বাহিনীর হাতে আমরা কচু কাটা হতাম আমাদের চেহারা আমাদের আত্মীয় স্বজনরা তোমরা কেউ দেখতে পেতে না পড়েন দিস ইজ আওয়ার সুপার হিরো আমাদের সুপার হিরোর নাম কি চিল্লাই বলতে হবে এভাবে গাইডলাইন দিয়েছেন এভাবে ইনস্ট্রাকশন দিয়েছেন মুনাফিকরা জমের মতো ভয় পেত কারা ভয় পেত এমন কি শয়তান ভয় পেত সুবানাল্লাহ পড়েন বিশ্বনবী বলতেন মা লাকিয়াকা ইল্লা সালাকা ফাজ্জান গায়েরা ফাজ্জিন 
ওমর তোমারা যদি ইবলিশ শয়তান এই রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসতে দেখে ইবলিশ শয়তান এই রাস্তা রেখে দিয়ে অন্য রাস্তা দিয়ে হাঁটে ওমর তুমি যদি এই রাস্তা দিয়ে হাঁটো শয়তান জীবন ওই রাস্তা দিয়ে হাঁটবে না এই রাস্তা ধুয়ে আরেক রাস্তা দিয়ে হাঁটে সুবহানাল্লাহ কইতে বললেন না আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীরা মাঝে মাঝে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বায়না ধরতে নবী আমাদেরকে এটা দেন ওইটা দেন আমাদের ঘরে এটা নাই ওইটা নাই বিশ্ব নবীকে আমার কাছে কিছু নাই থাকলে এমনি থাকো নালে যাও কিন্তু বিবিরাও ছাড়া না নবী আমাদের এটা দেন ওইটা দেন বায়না ধরছে সব বিবিরা বিশ্ব নবীর স্ত্রী ছিল কয়জন হ্যাঁ কয়জন কয়জন 11 জন 11 জন 11 জন দাসী 2 জন সব মিলে 13 জন 11 স্ত্রী ধরছে নবী এটা দেন ওইটা দেন दौड़े फारूक के भय पेत आयुक समन्वय लक्ष्मीपुर खलिफा प्रथम चीफ जस्टिस पशुर चामाटर हाडिर मध्य कुरान जो हाफिज कुरान सहबारा शहीद होते नबीजे 
কিন্তু উমরে ফারুক সারে না আর এটা করেন করলে ভালো হবে গোটা মুসলিম উম্মাহ উপকৃত হবে বারবার 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 সাইয়েদনা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা কি এত জোরাজুরি করতেছিলেন অবশেষে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা হু বললেন উমরে ফারুকের জোরাজুরিতে এই কাজের জন্য আল্লাহ তাআলা আমার হৃদয়টারে খুলে দিলেন আল্লাহ আমার হৃদয়ের ভিতরে এলহাম করে দিলেন আর আল্লাহ বোঝাতে চাইলেন আবু বকর উমরের কথাই শোনো উমর যেটা বলে তেমনটাই করো কারণ উমরে ফারুক কে বলা হয় মুহাদ্দাস কি বলে সবাই বলেন কি বলে মুহাদ্দিস নামিয়া মুহাদ্দিস মানে যে হাদিস বিশারত আর মুহাদ্দাস মানে যার মুখ থেকে আল্লাহর কথাগুলো বের হয় আল্লাহ কি বলতে চায় আল্লাহ তাআলা ওই কথাগুলো ওই ভাবনাগুলো ওই লোকের মুখ দিয়ে বের করে দেয় জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ বিশ্বে নেই বললেন লিকুল্লি উম্মাতিন মুহাদ্দাস সব উম্মতের মধ্যে আল্লাহ তাআলা একজন করে মুহাদ্দাস পাঠায় আমার উম্মতের মধ্যে মুহাদ্দাস লোকটার নাম হলো ওমর বিভিন্ন সময়ে ওমর ফারুক যেমনটা ভাবতেন ঠিক তেমন তেমন কোরআনের আয়াত পাঠিয়েছে কে মদিনার সবচেয়ে বড় মুনাফিকের নাম হচ্ছে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল নাম শুনছেন মুনাফিক চিনেন তো আপনারা ভিতরে এক বাইরে আরেক তার নাম সরদার হচ্ছে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল ইন্তেকালের পরে তার ছেলে আব্দুল্লাহ এসে বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ এটা চমৎকার ঘটনা মনোযোগ দিয়ে শুনুন ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার আব্বা আব্দুল ইবনে উবাই ইবনে সালুল মুনাফিকদের লিডার আপনিও জানেন আমিও জানি কিন্তু আমার তো বাবা আমার কি আমার তো মায়া লাগে ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার আব্বা ইন্তেকাল করেছে আপনার গায়ের একটা জামা খুলে দেন কি খুলে দেন এই জামাটা দিয়ে আমার বাবার দাফন করে দাও আর আপনি যে আমার বাবার জানাজার নামাজের ইমামতি করবেন আসেন ওমরে ফারুক বললেন না আপনি যাবেন না যাবেন বিশ্ব নবী দয়ার নবী মায়ার নবী রহমতের নবী মায়া লেগে গেছে আব্দুল্লাহর চোখের পানি দেখে যেতে আরম্ভ করলেন ওমরে ফারুক বললেন খবরদার নবী যাবেন না বিশ্ব নবী যাওয়ার জন্য রওনা হলেন ওমরে ফারুক বিশ্ব নবীর জুব বাটেনে ধরলেন সুবহানাল্লাহ কোন আমাদের দেশ হইলে কি বলতাম আমরা বেয়াদবি করতে না না সম্পর্কটা এমন ছিল বিশ্বনবী ওমর ফারুক কে সরিয়ে দিয়ে যুব্বাটা হেচকা টান মেরে জানা জানা নাম নামাজের ইমামতি করে আসলেন আসার সাথে সাথে ওমর ফারুকের পক্ষে আল্লাহ আয়াত নাজিল করলেন নাবি আমি আল্লাহ আপনার এই দোয়া কবুল করব না খবর এটাই ফার্স্ট এটাই লাস্ট আর কোন মুনাফিকের জানাজা দিতে আপনি যাবে না ফারুকের পক্ষে করোনার আয়াত নাজিল করেছে কে আল্লাহ সমাজটারে পরিবর্তন করতে পারি তুমি তো ফিক দাও আমিন আর জোরে পড়ি আমি আমরা যেন সাহাবাদের জীবনী পড়ি ওমরে ফারুকের জীবনী এরকম অসাধারণ অনেক অনুপ্রেরণা আপনি খুঁজে পাবেন আমল করার তৌফিক দান করুক আমরা সবাই ফিরে আমিন